सलैकुम आज के नहीं आलोचना करब से हे कोरेशन एंड रिग्रेशन तो आसले कोरेशन कि कोरेशन इम्प्लैज डिग्री एंड डेक्शन अफ लिनियर रिलेशनशिप विटुईन टू कोवान्टिटेटिव भेरिएबल सो आसले जेटा बुझी जे कोरेशन ऑनलि इम्प्लैज लिनियर रिलेशनशिप सो दुईटा भेरिएबल मध्य जो लिनियर रिलेशनशिप थे से क्षेत्र में बोलो कोरेशन और डिग्री बोलते मात्रा कतटुकू होते खूब ही सेंसिटी एक भेरिएबल रेसपन्सिव खूब मैं एक भेरिएबल जे रेटे बारे वो तो एक ही रेटे बारे बार कमे से क्षेत्र में डिग्री बसि है और डेक्शन बोलते हमें जो बुझी से होते एक भेरिएबल बाढ़ एक भेरिएबल मान बाढ़ भेरिएबल मान बाढ़ते हैं पजिटिव डेक्शन और जो एक भेरिएबल मान बाढ़े बाट अन्य भेरिएबल मान कमे से क्षेत्र में बोलो नेगेटिव कोरेशन सो ए हे मोटामुटी कोरेशन डेफिनेशन सो ये मोस्ट एखे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेपारे अनलि लिनियर रिलेशनशिप के साधारण कोरेशन हिसाब से इंडिकेट करब बाट अन्न को फांगशनल रिलेशनशिप थकते दुईटे भेरगुल मध्य फर एक्साम्पल से सबा कम बसि जानी जो वाई कोस टू हमें पैराबलिक जी से फर एक्साम्पल से वाई कोस टू एक्स स्कोर धरण जख इक्शन मैं प्लट करी तक ए क्षेत्र जो फांगशनल रिलेशनशिप थे से अनेकटा ए धरण है सो एट क्यों रिलेशन एक्सर सा रिलेशन आट दिस इज नट लिनियर सो ये कोरेशन बोलना हमें कोरेशन बोल शुदुम्र स्ट्रेट फरवर्ड जो रिलेशनगुलू सेगुलू के अर्थात एक्सर सा वायर एक एवारेज ऑन एवरेज एक स्टेट फरवर्ड रिलेशन थक एक्स बाढ़ ऑन एवरेजे एक्स वाई बाढ़ते अथवा कमते परे इन ए स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पैटार्न ओके तो मोटामुटी सबाई परिचित जे जमन फर एक्साम्पल से इकोनमिक्स प्राइस जो बाढ़े से क्षेत्र में सप्लाई बाढ़े सो प्राइसर सबसे सप्लाइ रिलेशन एट पजिटिव बला जाए आर प्राइस जो बाढ़े डिमांड कमे से क्षेत्र में बोलते प्राइसर सबसे डिमांडर सम्पर्क नेगेटिव एखे और एक्साम्पल आज है जमन इनकाम जो बाढ़े से क्षेत्र में एक्सपेन्सो बाढ़ सो इनकाम एक्सपेन्स अर्थात खरचर जो रिलेशन से पजिटिव कोरेशन आर ओहम स्ल थे जो जी जो डिस्टेंस जो इनक्रीज करर्थात बाढ़ाना है तो कारेंट फ्लो कम सो एक क्षेत्र मेंते कारेंट फ्लो आयर साथ रेजिस्टेंसर अर्थात आर सम्पर्क नेगेटिव तो एक दुटा भेर मध्य कोरेशन आने ये बोझार जो जो प्रथम ग्राफिकाली जो करी से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कैटार प्लट आसल स्कैटार प्लटा जो मैथमेटिकल मडलिंग क्षेत्र में अर्थात डाटा बेस्ड जिस मैथमेटिकल मडलिंग करी हमारे डाटार ऊपर बेस कर तर स्टार प्लट मोस्ट इम्पोर्टेंट सो स्टार प्लट आसले कि स्कोर प्लट हमें जो दुईटा भेरिएबल थक एक एक्स और एक वाई सो एखे कोरेशन और एक बेपार जेटा कोरेशन जस्ट एक सीमेट्रिक मेजार अर्थात एखे इनडिपेन्डेंट डिपेन्डेंट एधरण टर्म यूज ना कर भलो दिस इज सीमेट्रिक कोरेशन दैट इज एक्सर सा वायर जो कोरेशन वायर सा एक ही कोरेशन थको तपर हमें कमन सेंस जे थिरी से अनुजाई आप चेषा करी जो डिपेन्डेंट से वाई दिए प्रकाश कर चेषा करी और जो इनडिपेन्डेंट स्वाधीन से एक्स दिए प्रकाश कर चेषा करी सो स्कोर प्लट आसले कि स्कोर प्लट और किचुई ना से हमें एक्सर भेलूगुलो रखब और यदि वायर भेलूगुलो रखब एवं युटा के प्लट करब पेयार्स अब अबजार्भेशन जो पॉइंटगुलू पा एगुल स्कैटार स्कैटार प्लट जमन एखे सेभनटिर सेभनटी फोर हमारे सेभनटिर सेभनटी फोर ए पॉइंटा दैन सेभनटी नाइनटी टूर एट्टी नाइन सो नाइनटी टू जो एखे है फर एक्साम्पल से ये नाइनटी टू एटार जो आप भूटा पासी से एट्टी नाइन सो ए छा पेयार्स अब अबजार्भेशन छा पॉन्ट पा मोस्ट प्रबलि छा एक दुई तीन चार पाँच छय ओके ये छा पॉन्ट नहीं प्लट पासी से हे स्टार प्लट ओके सो स्कोर प्लट थे बुझते पर एक दुईटा भेर मध्य कोरेशन कम सो स्कोर प्लट पर बेस कर बुझब कोरेशन कम से बोझार आगे हमें जस्ट स्कोर प्लट आए एक मेनुअलि ये एक बिल्टिन एक स्कोर प्लट ये एक सफ्ट यूज कर बाट आप जो 
मेनुअलि करते चाहिए क्या भाव करब हमें जस्ट दुईटे पॉइंट ड्र कर अपन के शो करब जमन फर एक्साम्पल से हमारे प्रथम जो स्टूडेंट तरह मैथमेटिक्स ग्रेड हो सेवेंटी और स्टेट सिक्सर ग्रेड सेवेंटी फोर आप धरने चीजिए ग्रेड का जिरो थे हंड्रेड मध्य सो एक्सर भैलू आप जो सेभेंटी निब सो हमें सेभेंटी और वाइर भैलू आस सेवेंटी फोर सो सेवेंटी फोर हमारे ये पजिशने सो सेवेंटी एवं सेवेंटी फोर जो पॉइंट से एक बड़ो कर दीची दें आप नाइनटी टू एट्टी नाइन जो जो पॉइंट पा से नाइनटी सरि नाइनटी टू ये हमें नाइनटी ए पॉइंट और नाइनटी टूर जो एट्टी नाइन जो पॉइंट से हमें एक छोटो कर सो एखे पे गलम नाइनटी एट्टी नाइन सो ए दुईटा पॉइंट पेलम तो यह जी बाकी चार्ट पॉइंट अर्थात एट्टी एट जो एट्टी टू सेवेंटी फोर जो एट्टी थ्री सिक्सटी फाइवर जो सेवेंटी एट एट्टी थ्री जो नाइनटी एभवे जी और चार्ट पॉइंट पसाई तो प्लट आसेंट अनेकटा ए रकम सो ये आसले पैटार्न कम अर्थात मैथमेटिक्स जरा भलो है ता कि स्टेट सिक्स भलो ग्रेड पाए सो हमारे स्क्रेटर प्लट जो देखा से शेप अनेकटा लिनियर आसले एत अल्प डाटा नहीं ये डिसिशन आसा सम्भव ना जस्ट हमें बोझान बोझान खातिर ये बोलते परि जे मैथमेटिक्स ग्रेड जर बेसि ते स्टेटिस्टिक्सर ग्रेडो बेसि सो मैथमेटिक्स ग्रेडर साथ ही स्टेटिस्टिक्सर ग्रेडर एक पजिटिव कोअलेशन आ तो हमें स्टेट लाइने सरि स्टेटर प्लटे जो करब से कौन य पॉइंटगुलो के जो करबना जमन एभवे जो करबना जे भाव आज है ये रेखे दीब जस्ट हमें पैटार्न देखो ये आसले इनक्रिजिंग पैटार्न ना कि डिक्रिजिंग पैटार्न अथवा अन्य अनेक पैटार्न आसते जमन नन लिनियर पैटार्न आसते परे नन लिनियर पैटार्न आसले से कोअलेशन बोलते पर सो ए स्टेटर प्लट ड्र करबी आशा करी बुझाते पे सो स्कैटर प्लटर ऊपर बेस कर आसले विभिन्नधरण कोलेशन देखी एर आगे हमें एक टाइप्स अफ कोलेशन आलोचना करी जमन टाइप्स अफ कोलेशन चार्ट भाग कर पजिटिव कोलेशन और एक नेगेटिव कोलेशन परफेक्ट कोलेशन सो परफेक्टर मध्य आरोप दुईट भाग आसे परफेक्ट पजिटिव एक परफेक्ट नेगेटिव सो पजिटिव मैंने एक बुझे जो एक्स जुदी बाढ़े अन एवारेजे वाई बाढ़े एक्सैक्ट रेटे ना तो ये पजिटिव कोअलेशन बोलब और नेगेटिव हे एक्स बाढ़ वाई कमे बाट हमारे रेटा अन एवारेजे एक्सैक्ट एक रेशियो मेनटेन करना प्रत्येक भैलुर क्षेत्र में सो से क्षेत्र में नेगेटिव और परफेक्ट कोअलेशन दुधरण होते एक हे परफेक्ट पजिटिव अर्थात एक्स जे रेटे बाढ़े वाई एक ही रेटे बाढ़े बाढ़े अर्थात ये रेटा सब समय कन्सटेंट थे बाढ़ार रेट एक ही भाव परफेक्ट नेगेटिव है जो कमार रेट सब समय कन्सटेंट थे और नाल जिरो कोलेशन विभिन्न रकम होते मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट जेटा से नो लिनियर रिलेशनशिप जदि दुईटे भेरुर मध्य को लिनियर रिलेशनशिप ना थे तो हमें से बोलो जिरो और नाल कोलेशन ओके तो अभी एखे कि सीमुलेटेड डेटा नहीं एसोर स्कैटर प्लट देख ला बुझब जो जमन एखे एक्स और वाई दुईटा भेरिएबल छो ए कि भैलू छो ए प्लट करार पर देखा गया पॉइंटगुलो सबगलो एक्सैक्टलि एक स्ट्रेट लाइन ऊपर पड़े सो एक क्षेत्र में बोलते पर एक्स ए वाई परफेक्टलि पजिटिवलि कोरिलेटेड सो एक्स ए वाइर मध्य परफेक्ट पजिटिव कोरिलेशन विद्यमान एखे और एक भैल्यू देखान होता है ये नहीं आसते आर मान एखे प्लस वन अच्छा जदि ए रकम है जो एक्स जे हारे बारे वाई वाई एक ही हारे कमे अर्थात आपने देखते जेटा से एक्स जो बाढ़ते वाइर भैल्यू एक्स एखे हाएस्ट आट वाई एखे लोएस्ट सो एक्स बाढ़ वाई कमे और रेटा एक्सैक्ट थार कारण सबगुलो पॉइंट क्योंकि एक स्टेट लाइन ऊपर पड़े से क्षेत्र में बोलो परफेक्ट नेगेटिव कोलेशन जो स्कैटर प्लट ये मजखने जो दागे दिए बोझार जो पैटार्न बोझान आपात तो ना दी चलो जो स्कैटर स्कैटर प्लट करा ये फिटेड लाइन ये नहीं आलोचना करब सो हमें जो पैटार्न ये अर्थात ये पॉइंटगुलो एक पजिटिव लिनियर पैटार्न मैं स्कैटर प्लटार पैटार्न हम मोटामुटी लिनियर ए पजिटिव पजिटिव बोलते एक्स बाढ़ अन एवरेजे वाई बाढ़े सो एक क्षेत्र में पजिटिव कोअलेशन सीमिलारलि जदि ए रकम है एक्स बाढ़ अन एवरेजे वाई कमे बाट एक्सैक्ट रेट ना जे रखम परफेक्ट नेगेटिव क्षेत्र में देखे से क्षेत्र में बोलो सरि ये ये परफेक्ट आसबेना ये एक कारेक्शन करते ये नेगेटिव कोअलेशन 
ओके नट परफेक्ट नेगेटिव जस्ट नेगेटिव कोरोलेशन सो हम मोटामुटी जो बुझल से पजिटिव कोरोलेशन एवं नेगेटिव कोरोलेशन आसले को निर्दिष्ट पैटार्न सरि निर्दिष्ट को रेज नहीं ये बेपार अनेकटा एरक से एक स्केटर प्लट पेल से यकम यकेटर प्लट आकटा स्केटर प्लट सरि आकटा स्केटर प्लट पेल से यकम तो ये जेटा बुझाते चाची से पॉन्टगुलो क्यों मोटामुटी एक स्ट्रेट लाइन आशेपाशे क्लोज मैं क्लोज टू ए स्ट्रेट लाइन सो स्कैटार्डनेस कम सो एट पजिटिव कोरोलेशन एट पजिटिव कोरोलेशन बाट एखे जो दुईटा भेरिएबल आप जो से एखे एक्स और वाई सो एक्स एर मध्य पजिटिव कोरोलेशन जे मान मैगनीच्यूड से अवश्य बसि है दैन दैट अफ से हमें बल्लम एखे दुईटा भेरिएबल आज है एक हे पी और एक हे किऊ ओके सो हम जो बुझल से दुईटा क्योंकि पजिटिव कोरोलेशन बाट एक्स एवं वाइर मध्य जो रिलेशन से अवश्य स्ट्रंग दैन दैट अफ पी एंड किऊ सो हमें स्कैटर प्लट थे अर्थात स्कैटर प्लटर जो इेट मैं अर्थात विक्षिप्तता ये देखे बुझते पर दुईटा भेर मध्य रिलेशन की पजिटिव और पजिटिव जो है आसले स्ट्रंग ना कि उक ओके फाइनल जिरो कोरोलेशन कख बोलब जिरो कोरोलेशन साधारण तक है जो एक्जैक्ट को लिनियर रिलेशनशिप ना थे जेमन एखे एक्स एवं वाई एखे एक्स एवं वाई दुईटा भेरिएबल एवं ये प्लट करार पर हमें एक मैं नन लिनियर एक पैटार्न पे सो ये अवश्य कोरोलेशन ना बाट एनी आदार फांगशनल रिलेशनशिप मे वि एक्सिसट बाट देर इज नो कोरोलेशन विटुईन एक्स एंड वाई सो उ कैन से दैट देर इज देर एक्सिस जिरो कोरोलेशन आर होते एक भैलू दुईटा भेरिएबल मध्य जो प्लट है से आसले पजिटिव ना आर नेगेटिव ना मैं हरिजेंटाली तो विक्षिप्त भावे आो so, एट बोलते पर जिरो आट होते एक्स जत ही बाड़ानो हूँ ना क्या वाइर को चेन्ज नहीं सो एक्स एवं वायर मध्य कोरोलेशन नहीं सीमिलारलि आप जी बोली एक्स जे जा तई सो एक्सर मान एखे टेन बाट वाई क्यु बारे कमे अर्थात एक्सर बारुक बा ना ना बारुक वाई बारा कमे ये एक्सर सा रिलेटेड ना सो एक क्षेत्र में एक्स एवं वायर मध्य कोरोलेशन नहीं सो ए हमारे मोटामुटी थिटिकल एक प्रेजेंटेशन स्कैटर प्लटर सो हमें एन आपन के एक कि डाटा नहीं है जेमन आपने आर स्कोर जेटा एक आगे करे मैथ ग्रेड ए स्टेट ग्रेड हमें ये दुटा के प्लट कर लम प्लट करार पर हमारे प्लट आसल से देखल जो मोटामुटी पजिटिव कोरोलेशन बाट एत अल्प डेटा नहीं आसले आगे बोले ये बोझा एक कठिन बाट हमें ये मोटामुटी बोलते दिस इज पजिटिव अन एवारेज ओके एन एक डेटा नहीं अपन के कोरोलेशन बेपार एक क्लियर करब इन डिटेल्स हमें एखे एक डेटा नहीं हे निर्क इयर क्वालिटी मेजारमेंट सो ये छा भेरिएबल आ डाटाते हमें इखने जेटा देख देखते पासी जो एखे छाटे भेरिएबल आ फार्ष्ट होजन ओजन दैन सोलार डट आर उन् टेम्पारेचार मान्थ एंड डे सो मान्थ एंड डे ये क्वालिटी भेरिएबल हिसाब से प्रथम चार्ट भेरिएबल एक देखी प्रथम ओजन ये निमेरिक ओजन एट आसल कीसे मेजार ओजन हो मीन ओजन इन पार्टस पर विलियन फ्रम थार्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड आवार्स एट रोजबेल्ट आईलैंड आ, सोलार और जेटा से सोलार रेडिएशन ये विस्तारित आड हे एवारेज उड स्पीड इन माइल्स पर आवर एक टाइम ये देव आ टेम्पारेचार हो मैक्सिमाम डेलि टेम्पारेचार इन डिग्रीज फारन हाइट सो हमें ये चार्ट भेरिएबल नहीं एक स्टाडी करी से देखो जो चार्ट भेरियर मध्य आसले कम कोरोलेशन एक्सिसट कर सो हम इन एक चार्ट ड्र करेशन प्लट एवं साथे साथ हिस्टोग्राम तो पेलम तो हिस्टोग्राम अपशनल जस्ट कोरोलेशन स्ट्रक्चार देखी अथवा जो आो सहजे देखते चाहिए 
আমরা হিস্টোগ্রামটা আর দেখলাম না জাস্ট আমরা কোরলেশন স্ট্রাকচারটা দেখব জাস্ট স্ক্যাটার প্লটটা আমরা দেখব ওকে দিস ইজ আওয়ার স্ক্যাটার প্লট সো এখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ওজনের সাথে সোলার রেডিয়েশনের যে সম্পর্ক সেটা মোটামুটি পজিটিভ অর্থাৎ আমাদের ট্রেনটা পজিটিভ বাট এটা হয়তো স্ট্রং পজিটিভ হবে না ওজনের সাথে আমরা এখানে উইন্ডের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি অর্থাৎ আমি এটাকে একটু বোঝানোর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি ওকে সো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই এই ইয়েটা এই স্কেটার প্লটটা আসলে কার এটা হচ্ছে ওজনের সাথে উইন্ডের এটাকে আমরা বলি স্কেটার প্লট ম্যাট্রিক্স সো ওজনের সাথে উইন্ডের যে উইন্ড ভ্যালোসিটির যে রিলেশান সেটা হচ্ছে অন অ্যাভারেজে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে মোটামুটি পজিটিভ সরি নেগেটিভ অর্থাৎ উইন্ড স্পিড বাড়লে ওজন ওজনের যে রেটটা এটা কমে একইভাবে আমরা যদি বলি ওজনের সাথে টেম্পারেচারের সম্পর্ক কি তাহলে দেখা যাচ্ছে টেম্পারেচারের সাথে ওজনের একটা মানে পজিটিভ রিলেশান কি এক্সিস্ট করে ওকে এভাবে বাপ কি ভেরিয়েবলগুলো আমরা বলতে পারি যেমন এটাও কিন্তু নেগেটিভ অর্থাৎ এই দুইটা হচ্ছে সোলারের সাথে উইন্ডের কোরলেশান সো এটা কিন্তু নেগেটিভ বাট স্ট্রং নেগেটিভ না আবার উইন্ডের সাথে এটা মোটামুটি মনে হচ্ছে উইন্ডের সাথে টেম্পারেচার একটা পজিটিভ রিলেশান আছে বাট অত স্ট্রং না কারণ এগুলো বিক্ষিপ্ততা অনেক বেশি উইন্ডের সাথে টেম্পারেচারের এটা আমরা যেটা সরি আমি ভুল বলেছি সোলার রেডিয়েশনের সাথে আমরা যদি টেম্পারেচারকে কম্পেয়ার করি তাহলে এটা মোটামুটি পজিটিভ বাট অত স্ট্রং না কারণ আমার পয়েন্টগুলো কিন্তু বেশ বিক্ষিপ্ত আবার উইন্ডের সাথে টেম্পারেচারের যে রিলেশান এটা নেগেটিভ মোটামুটি নেগেটিভ অন্যান্য ভেরিয়েবলগুলো হচ্ছে এটা মোটামুটি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে সো উইন্ডের সাথে টেম্পারেচারের এটা পজিটিভ মানে নেগেটিভ কোরেশান এক্সিস্ট করে সো এ হচ্ছে মোটামুটি স্কেটার পর থেকে আমরা একসাথে আমরা প্রথমে দুইটা ভেরিয়েবলের জন্য দেখেছি এবং একসাথে অনেকগুলো ভেরিয়েবল নিয়ে দেখ দেখছি সো এ হচ্ছে আমাদের মোটামুটি স্কেটার প্লট থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কোরলেশানের আমরা এখন কোরলেশানের ওকে আমরা স্কেটার প্লট থেকে বুঝলাম নেক্সট আমরা চলে যাব যে আমরা কোরলেশান একটা হচ্ছে যে আমি বুঝলাম যে আমার দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে পজিটিভ কোরলেশান আছে সো পজিটিভ কোরলেশান থাকলে সেটা আসলে মাত্রা কতটুকু ওকে যে আমরা দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরলেশান আছে ওকে বাট এটা কি স্ট্রং নাকি উইক সো এটা বোঝার জন্য আমরা একটা কোফিসিয়েন্ট ইউজ করবো স্যাম্পল কোফিসিয়েন্ট অফ কোরলেশান যেটাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি সো আরটা হচ্ছে কি এটাকে এটা কালপিয়ারসনের নাম অনুসারে এটাকে অনেক সময় বলা হয় কালপিয়ারসনস কোফিসিয়েন্ট অফ কোরলেশান সো কোভিশন টু কোরলেশানের যে ফর্মুলা আমি যেখানে জাস্ট ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা লিখেছি অরিজিনাল ফর্মুলা আপনারা টেক্সট বুক থেকে দেখে নেবেন সেটা হচ্ছে আমাদের সে আমাদের একটা ভেরিয়েবল আছে এক্স আর একটা আছে ওয়াই সো এক্সের কিছু ভ্যালু আছে এক্স ওয়ান থেকে এক্স এন আবার ওয়াইয়ের কিছু ভ্যালু আছে ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই এন দ্যাট ইজ পেয়ার্স অফ অবজারভেশন অ্যান্ড পেয়ার্স অফ অবজারভেশন আমাদের আছে ডেটাতে সো এই দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা তো প্রথমে দেখলাম যে স্ক্রেটার প্লট কীভাবে করতে হয় ওকে তো স্কোয়ার প্লট আমরা বুঝলাম এখন এই ডেটা থেকে আমরা আর কীভাবে বের করব সেটা মূলত এই ফর্মুলা দিয়ে বের করা হয় তো ফর্মুলাটা হচ্ছে এন অফ সামেশান এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশান এক্স ইন্টু সামেশান ওয়াই ডিভাইড বাই রুট ওভার এন ইন্টু সামেশান এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশান এক্স হোল স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার এন ইন্টু সামেশান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশান ওয়াই হোল স্কোয়ার এবং এটা ম্যাথমেটিক্যালি দেখানো যায় যে আর এর ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যেই থাকে সো আর এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা ইমপ্লেস করবে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরলেশান আর এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান থেকে জিরোর মধ্যে থাকবে সো এটা ইমপ্লেস করবে নেগেটিভ কোরলেশান আর আর এর ভ্যালু যদি একজাক্টলি আসলে জিরো প্র্যাকটিক্যালি হয় না বাট থিওরিটিক্যালি যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এটাকে বলবো জিরো কোরলেশান বা নো কোরলেশান আর ভ্যালু যদি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকে তাহলে এটা ইমপ্লেস করবে পজিটিভ কো রিলেশান আর এর ভ্যালু যদি একজাক্টলি প্লাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলবো যে এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে পারফেক্ট পজিটিভ কো রিলেশান বিদ্যমান ওকে সো আমরা যদি এখানে কিছু আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে যেমন আর এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান এটাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে সো আমরা এটা ব্যাখ্যা করবো যে আর এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান মানে এই দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেই দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে 
পারফেক্ট নেগেটিভ কোরলেশন এক্সিস্ট করে এখানে জিরো মানে হচ্ছে জিরো কোরলেশন আর মাইনাস পয়েন্ট নাইন টু এটা মানে হচ্ছে পারফেক্ট নেগেটিভ না বাট স্ট্রং নেগেটিভ স্ট্রং নেগেটিভ আমি ব্যাখ্যা করব একটু পর আর আর ভ্যালু এটা প্লাস ও পজিটিভ এবং পয়েন্ট এইট সেভেন বেশ ওয়ানের খুব কাছাকাছি সো এটা স্ট্রং পজিটিভ বলা যায় আর এভেলু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এটা ইমেজিনারি এটা কাল্পনিক এটা কোনোভাবে সম্ভব না সো এটার কোনো ইন্টারপ্রিটেশানও নেই হত হতে পারে আমাদের ক্যালকুলেশনের ভুলের কারণে এই ধরনের একটা ভ্যালু আসছে সো আর এর ভ্যালু আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এখন আমি একটু এই ব্যাপারটাকে একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে সে আমরা বললাম যে আর এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত মাঝখানে অবশ্য জিরো থাকবে ওকে এখন আর এর ভ্যালু আমরা এখানে এই আর এর ভ্যালুটা এর মধ্যেই থাকবে আর এর ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যেই থাকবে সো প্রথমত আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আর এর ভ্যালুটা পজিটিভ আসছে কি সো পজিটিভ আসলে পজিটিভ কোরলেশান আর যদি আমাদের আর এর ভ্যালুটা এখানে পড়ে তাহলে নেগেটিভ কোরলেশান এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আর এর ভ্যালু যত মাইনাস ওয়ানের দিকে যাবে তত নেগেটিভ কোরলেশান স্ট্রেংথ বাড়বে তার মানে আমরা বলবো স্ট্রং নেগেটিভ কোরলেশান একইভাবে আর এর ভ্যালু যত প্লাস ওয়ানের দিকে যাবে তত আমরা বলবো স্ট্রং পজিটিভ কোরলেশান সো বি কেয়ারফুল আমরা অনেক সময় মানে নেগেটিভ ভ্যালু আর এর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না নেগেটিভ দেখলে ভাবি যে নেগেটিভ মানে তো কম সে আমরা বললাম এটা নাইন এইট সো এটার মানে আর এর মান নেগেটিভ সো নেগেটিভ কোরলেশান বাট স্ট্রেংথটা কিন্তু অনেক হাই কারণ মাইনাস ওয়ানের খুবই নিকটে পয়েন্ট নাইন এইটটা ভেরি ক্লোজ টু মাইনাস ওয়ান সো ভেরি হাই নেগেটিভ কোরলেশান স্ট্রং নেগেটিভ কোরলেশান বিটুইন টু ভেরিয়েবলস আমরা যদি বলি এক্স ওয়াই ওকে আর দুই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আর এর ভ্যালু যত জিরোর কাছাকাছি আসবে তত কোরলেশানের স্ট্রেংথ কমবে সো আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু যত জিরোর কাছাকাছি যাবে ততই স্ট্রেংথ কমবে সেটা পজিটিভ থেকে হোক অথবা নেগেটিভ দিক থেকে হোক যেমন আর এর ভ্যালু আসছে আমাদের পয়েন্ট জিরো জিরো টু সো দিস ইজ ভেরি ক্লোজ টু জিরো সো পজিটিভ কোরলেশান যদিও আছে যে যে এটা কিন্তু খুবই নেগলিজিবল একইভাবে আমরা হয়তো কোনো একটা ভ্যালু পেলাম সে মাইনাস পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সো এটাও কিন্তু নেগেটিভ কোরলেশান বাট ভেরি ক্লোজ টু জিরো দ্যাট ইজ মানে আর এর মানে দুইটা ভ্যালুর মধ্যে আসলে রিলেশান খুবই উইক সো আর এর ভ্যালু কীভাবে আমরা ব্যাখ্যা করবো এটা মোটামুটি আমরা বুঝলাম এখন আমরা একটা আমরা একটু জাস্ট আমাদের যে ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি সেখান থেকে আমরা একটু জাস্ট দেখে ঘুরে আসব সো আমরা এখানে প্রথমে যেটা দেখলাম এটা স্ক্র্যাট পর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোনটার সাথে পজিটিভ কোনটার সাথে নেগেটিভ কোরলেশান এদের মধ্যে বাট আমরা এটাকে একটু কোরলেশান যদি বের করে দেখি তাহলে আমরা কোরলেশান থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন আর এগুলো হচ্ছে মূলত আর এর ভ্যালু তাহলে এখানে এইটা একটা ম্যাট্রিক্স এখানে চারটা কলাম এবং চারটা রো আছে এবং মাঝখানে যে মানে ইলিমেন্টগুলো আছে এগুলোকে আমরা বলি ডায়গোনাল এলিমেন্ট এগুলো সবগুলো ওয়ান ওয়ান হবে কারণ ওজনের সাথে ওজনের রিলেশান অলওয়েজ ওয়ান একইভাবে সোলার রেডিয়েশনের সাথে সোলার রেডিয়েশন সম্পর্ক পারফেক্ট পজিটিভ সো এর ওয়ান সো এটা বাদ দিয়ে আমরা যে কোনো একটা নিচের ডায়গোনাল অথবা উপরের ট্রায়াঙ্গল সরি মানে আপার ডায়গোনাল অথবা লোয়ার ডায়গোনাল নিয়ে একটু দেখি যেমন এখানে এই মানটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফোর এইট থ্রি তাহলে এটা মূলত ইন্ডিকেট করে ওজন এবং সোলার রেডিয়েশনের সাথে সোলার সরি ওজন এবং সোলার রেডিয়েশনের মধ্যে যে কোরলেশান সেটাকে মূলত এটা ইন্ডিকেট করে সো এটা কিন্তু খুব বেশি পজিটিভ না বাট নেগলিজিবল না মোটামুটি পয়েন্ট থ্রি ফোর এইট থ্রি সো পজিটিভ কোরলেশান আবার উইন্ড স্পিডের উইন্ডের সাথে আমাদের ওজনের যে রিলেশান সেটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং খুব একটা নেগলিজিবল না মোটামুটি পয়েন্ট ফাইভের উপরে আছে সো এটা এটা নেগেটিভ কোরলেশান বিটুইন ওজন অ্যান্ড উইন্ড ফাইনালি এখানে ওজনের সাথে টেম্পারেচারের যে রিলেশান এটা আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি এটা পজিটিভ এবং মডারেটলি পজিটিভ বলা যায় ওকে তাহলে আমরা এভাবে বাকিগুলো আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো সো আমি উপর দিকে যাওয়ার দরকার নেই কারণ আমি অলরেডি ওজনের জন্য এই তিনটে ভেরিয়েবলের রিলেশান বললাম এখন আমরা বাকিগুলো একটু দেখি যেমন এটা এই রিলেশানটা খুবই লো যদিও নেগেটিভ সো উইন্ডের সাথে সোলার রেডিয়েশান আমরা যদি স্কেটার প্লট থেকে দেখি উইন্ডের সাথে সোলার রেডিয়েশান 
আমার উইন্ড হচ্ছে এটা সোলার রেডিয়েশন এটা সো এটা নেগেটিভ বাট আসলে এটা মানে অন অ্যাভারেজে আমরা যদি বলি এটা অত স্ট্রং না সো আমাদের এখানে এটা মানটাও কিন্তু বেশি আসেনি একইভাবে সোলার রেডিয়েশনের সাথে টেম্পারেচার রিলেশন পজিটিভ বা তত স্ট্রং না উইন্ডের সাথে টেম্পারেচার মোটামুটি নেগলিজিবল না পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি সো উইন্ডের সাথে টেম্পারেচার একটা নেগেটিভ কোরলেশন আছে সো আমরা বুঝলাম যে স্ক্র্যাটার অর্থাৎ দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরলেশন কীভাবে এক্সপ্লেন করতে হয় অর্থাৎ একাধিক ভেরিয়েবল থাকলেও আমরা কীভাবে এক্সপ্লেন করব এটাকে আমরা যদি ভিজুয়ালাইজ করি তাহলে আমরা জাস্ট একটু এটা এটা আপনাদের বোঝার জন্য আমরা এখানে জাস্ট একটা ভিজুয়ালাইজেশন করেছি এখানে ক্লিপসের ডেপথ যত বাড়বে তত স্ট্রেন্থ বাড়বে সো টেম্পারেচারের সাথে আমরা এখানে যেটা ওজনের যেটা সম্পর্ক দেখছি এটা হচ্ছে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং আমাদের মানগুলো দেখাচ্ছে যে যত ব্লু হবে ব্লুয়ের দিকে যাবে তত সরি পজিটিভ কোরলেশনের মাত্রা বাড়বে আর যদি এটাকে আমরা কি বলবো ডার্ক রেড তাহলে ডার্ক রেডের দিকে গেলে এটা মাত্রা নেগেটিভ কোরলেশনের মাত্রা বেশি এটা বোঝাচ্ছে সো আর ইক্লিপসটা যত ন্যারো হবে তত আমাদের কোরলেশনের রেটও বেশি অর্থাৎ স্কেটার প্লটের থিকনেসটা বোঝাচ্ছে এটা সো এটা খুবই মানে স্কেটার বোঝা যাচ্ছে উইন্ডের সাথে সোলার রেডিয়েশনের আমরা অলরেডি দেখেছি উইন্ডের সাথে সোলার রেডিয়েশনের সম্পর্ক কিন্তু খুবই কম আমাদের এটা এ প্লটটা মানে এটাই বোঝাচ্ছে ওকে একইভাবে আমরা যেটা এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে সোলার রেডিয়েন্সের সাথে ওজনের একটা পজিটিভ রিলেশান আছে বাট নট সো স্ট্রং ওকে এখানে কোনোটাই খুব বেশি স্ট্রং মনে হচ্ছে না জাস্ট টেম্পারেচারের সাথে ওজনের রিলেশানটা এবং উইন্ডের সাথে ওজনের রিলেশানটা একটু স্ট্রং দেখাচ্ছে ওকে বাকিগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল সো এ হচ্ছে আমাদের আর আমরা যদি এটাকে নাম্বারগুলো দেখতে চাই যে আমাদের কোরলেশনের মানগুলো কেমন সেটা আমরা দেখতে পারি সো এখানে কোরলেশনের মানগুলো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে টেম্পারেচারের সাথে ওজনের রিলেশান হাইলি পজি স্ট্রং পজিটিভ এবং এটা পয়েন্ট সেভেন আর উইন্ডের সাথে ওজনের রিলেশান নেগেটিভ এবং এটা মাইনাস পয়েন্ট সিক্স ওয়ান আর বাকিগুলো খুব একটি একটু বেশি না পয়েন্ট ফাইভ এটা একটু বেশি আছে টেম্পারেচারের সাথে উইন্ডের নেগেটিভ কোরলেশান বাকিগুলো যেমন এটা খুবই কম উইন্ডের সাথে সোলার রেডিয়েশন রিলেশান সো আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে আমাদের কোরলেশান কোফিশান কি এটা ব্যাখ্যা করতে হবে কীভাবে সো আমাদের একটা র ডেটা থেকে আমরা এখন দেখব যে কোরলেশান কোফিশান কীভাবে বের করতে হয় সো কোরলেশান কোফিশান বের করার জন্য আমাদের এখানে কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেনটা এখানে কি যে সিক্স স্টুডেন্ট সিলেক্টেড র্যান্ডম দে আর ম্যাথমেটিক্স গ্রেড অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স গ্রেড আর গিভেন বিলো সো এখানে ছয়জন স্টুডেন্টের তাদের ম্যাথমেটিক্সের গ্রেড এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের গ্রেড দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদেরকে কোফিশেন্ট অফ কোরলেশান বিটুইন ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ আর এর ভ্যালুটা বের করতে হবে সো আর এর ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের এই ফর্মুলাটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমরা জাস্ট এই স্ট্যাটিস্টিকগুলো কমপ্লিট করব সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই অ্যান্ড ইন্টু সামেশন এক্স স্কোয়ার সামেশন এক্স হোল স্কোয়ার এগুলো আমি আমরা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে আসলে অনেক সময় মানে এই এই জায়গায় অনেকে ভুল করে ফেলে যে সামেশন এক্স স্কোয়ার এটা কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা এক্সের ভ্যালুকে আলাদা আলাদাভাবে স্কোয়ার করতে হবে আর সামেশান এক্স যেটা হোল স্কোয়ার আছে সেটা হচ্ছে সবগুলোকে আগে যোগ করব আমরা সবগুলোকে যেমন আমাদের এখানে যদি ছয়টা বা অ্যান সংখ্যক অবজারভেশন থাকে তাহলে আমরা সবগুলোকে যোগ করে তারপর স্কোয়ার করব ওকে তো এই দুইটা কিন্তু দুই রকম এটা অনেক সময় আমরা হয়তো খেয়াল থাকে না ভুল করে ফেলি সামেশন এক্স স্কোয়ার হচ্ছে প্রত্যেকটাকে স্কোয়ার করে যোগ আর সামেশন এক্স হোল স্কোয়ার হচ্ছে সবগুলোকে যোগ করে তারপর স্কোয়ার সো এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব আর ভ্যালু সো এখানে আমাদের এখানে যে আপনাদেরকে যে লেকচার নোটটা প্রোভাইড করা হয়েছে এগুলো আপনারা একটু করবেন আমি জাস্ট এক্সেলে এটা শর্টকাট করে দিচ্ছি সো এখানে আমাদের যা যা লাগবে সেটা হচ্ছে এটা টোটাল লাগবে সো আমি এখানে একটা অর্থাৎ আমার এই টোটালটা সামেশান এক্সটা লাগবে সো আমি এখানে এটা সাম করলাম ওকে সাম আসলো ফোর সিক্সটি ফোর 
একইভাবে সামেশানো আসছে আমাদের ফোর নাইনটি সিক্স আমাদের এক্স স্কোয়ার লাগবে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে প্রত্যেকটা এক্স কে স্কোয়ার তো অর্থাৎ সেভেন্টিকে আমরা স্কোয়ার করব তো সেভেন্টিকে স্কোয়ার করলে এটা আসে এভাবে আমরা বাকিগুলো স্কোয়ার করে পাবো এরপর আমরা সাম করব এটার সাম করব আমরা যদি যারা এক্সেল পারি তারা এটা জানেন যে আমরা যদি এটা ড্রাক করি তাহলে এখানে সামটা চলে আসবে ওকে শর্টকাট আমরা এটা হচ্ছে সামটা করলাম টোটাল না লিখে আমি সামই লিখলাম নেক্সট আমাদের ওয়াই স্কোয়ার লাগবে প্রত্যেকটা ওয়ায়ের ভ্যালুকে স্কোয়ার করতে হবে সো এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে সেটাকে আমরা স্কোয়ার করলাম সরি এটাকে স্কোয়ার করলাম দেন সবগুলো করে আমরা আবার এটাকে যোগ করলাম দ্যাট ইজ এ সবগুলো ভ্যালুর যোগ ফল ফাইনালি আমাদের এক্স ইন্টু ওয়াই লাগবে সো এক্স ইন্টু ওয়াই মানে হচ্ছে এক্সের ভ্যালু ইন্টু ওয়াইয়ের ভ্যালু এই দুইটা গুণ করতে হবে সো এখানে আমরা গুণ করলাম গুণ করার পর আমরা আবার একই কাজ করব এখানে যোগ করে দিব সো এগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি স্ট্যাটিস্টিক যেগুলো আমাদের আর এর ভ্যালু বের করার জন্য লাগবে ওকে সো আমরা সামেশান এক্স পেলাম ফোর সিক্সটি ফোর এখানে সামেশান এক্স ফোর সিক্সটি ফোর সরি সিক্সটি ফোর সামেশান ওয়াই হচ্ছে ফোর নাইনটি সরি ফোর নাইনটি সিক্স সামেশান এক্স স্কোয়ার সামেশান এক্স স্কোয়ার এখানে হচ্ছে থ্রি সিক্স থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি সিক্স থ্রি ফাইভ ফোর সামেশান ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের ফোর ওয়ান ওয়ান নাইন ফোর সো আমি এগুলো আর লিখলাম না আশা করি এগুলো বোঝা খুব একটা কঠিন না এরপর আমরা এই ফর্মুলাতে আপনাদের কাছে যেহেতু শিটটা প্রোভাইড করা হয়েছে গুগল ক্লাসরুমে সো আপনারা এখানে মানগুলো বসাবেন বা অথবা যারা এমনিতে অনলাইনে ক্লাস করছেন সরি ইউটিউবে দেখছেন তারাও এটা করতে পারবেন তো আমরা এখানে আর এর যে ফর্মুলা অর্থাৎ এন ইন্টু সামেশান এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশান এক্স ইন্টু সামেশান ওয়াই এরপর রুট ওভার এন ইন্টু ইত্যাদি ইত্যাদি এই মানগুলো আমরা বসাবো বসানোর পর আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হবে পয়েন্ট এইট ফোর ওয়ান ফোর সো এখানেও আমি পুরোটা আসলে করা করা হচ্ছে না আমাকে আমার ভিডিওটার ল্যান্থ বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যা হবে সো আমি এখানে জাস্ট এই দুইটা ভেরিয়েবলের কোরলেশান আসলে কি এটা আসে কিনা আমি জাস্ট একটা ফাংশান ইউজ করে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের কোরলেশনের ভ্যালু তা আপনারা এটা মেনুয়ালি করে দেখবেন এটা এইট ফোর ওয়ান আমরা আরেকটা ডিজিট কমিয়ে দিই চারটা ডিজিট রাখি এইট ফোর ওয়ান ফোর সো দিস ইজ দি কোরলেশন কোফিসিয়েন্ট হুইচ ইজ পয়েন্ট এইট ফোর অ্যান্ড পজিটিভ সো আমরা যেটা দেখলাম যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে আমাদের এক্স ছিল ম্যাথমেটিক্স গ্রেড আর ওয়াই ছিল স্ট্যাটিস্টিক গ্রেড সো এই দুইটার মধ্যে মডারেটলি স্ট্রং পজিটিভ কোরলেশন এটা মডারেটলি এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এগুলো আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো ইউজ করবেন বাট আমরা যদি পজিটিভটাও বলতে পারি তাহলে আমরা মোটামুটি ভুল করব না আমাদের সঠিক হবে তারপর মডারেটলি স্ট্রং এগুলো হচ্ছে মূলত মডিফায়ার আর কি যে আমার পজিটিভ কোরলেশনটাকে বোঝার জন্য জন্য এটাকে আসলে স্ট্রং নাকি উইক এটা বোঝানোর জন্য এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয় সো আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়ের মধ্যে মডারেটলি স্ট্রং পজিটিভ কোরলেশন এক্সিস্ট করে ফাইনালি আমি লাস্টে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কোফিসেন্ট ডিটারমিনেশানটা কি আসলে কোফিসেন্ট অফ ডিটারমিনেশান আর কিছু না সেটা হচ্ছে আরকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো কোফিসেন্ট অফ ডিটারমিনেশান ইট এক্সপ্লেন দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যামাউন্ট ভেরিয়েশান ইন ওয়াই ডিউ টু এক্স অর্থাৎ এক্সের কারণে ওয়াইয়ের মধ্যে যে ভেরিয়েশান আছে সেটাকে মূলত এক্সপ্লেন করা আর স্কোয়ার আর এক্স এবং ওয়াই যদি হাইলি কোরিলেটেড হয় তাহলে ওয়াইয়ের মধ্যে যে ভ্যারিয়েশান সেটা অনেকটা এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে এটাই মূলত আর স্কোয়ারের ব্যাখ্যা লেট এখানে আমি একটা ইন্টারপ্রেশান দিয়েছি যে আর ধরেন কোন একটা ডেটাতে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট নাইন সিক্স এবং আর স্কোয়ার করলে আমরা পেলাম পয়েন্ট নাইন টু ওয়ান সিক্স সো পয়েন্ট নাইন টু ওয়ান সিক্স এটা কি ইন্ডিকেট করে এটার মানে হচ্ছে আমরা ওয়ায়ের মধ্যে যে ভ্যারিয়েশান এই ভ্যারিয়েশানটাকে কতটুকু ব্যাখ্যা করতে পারবো থ্রু এক্স অর্থাৎ এক্সের মাধ্যমে ওয়ায়ের কতটুকু ভ্যারিয়েশান আমরা 
ব্যাখ্যা করতে পারবো তো এখানে আর স্কোয়ার ভ্যালু নাইনটি মানে হচ্ছে উই ক্যান এক্সপ্লেন নাইনটি ভেরিয়েশন ইন ওয়াই বাই এক্স ওকে সো এটা হচ্ছে তো এখানে আরেকটা কোশ্চেন আমি বলি সেটা হচ্ছে আর স্কোয়ারটা আসলে এটা আমরা যখন ডিগ্রেশানে ডিগ্রেশানে যাব তখন আবার এই আর স্কোয়ার নিয়ে আবার আলাদা আলাদা একটা ফর্মুলা দেখব সো আর স্কোয়ারটা আসলে কোরলেশন কোভিসেন্টের ক্ষেত্রে শুধু বলা হয় না এটা ডিগ্রেশান ও আর স্কোয়ারটা কোভিসেন্ট অফ ডিটারমিনেশান ইউজ করা হয় সো লিনিয়ার রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে আর স্কোয়ার আসলে এটা সিম্পল বাট যখন আমরা ডিগ্রেশানে চলে যাব তখন এই আর স্কোয়ারটা একটু আমাদেরকে কেয়ারফুলি এক্সপ্লেন করতে হবে সো আজকে এই পর্যন্তই কোরলেশন ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট লেকচারে রিগ্রেশান নিয়ে কথা বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক সো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ